sino sensionzar con puma noticias. La luchara con el isis continue in el media oriente. Fuerzas iraquíes han sido capaces de empujar por fuerzas isis de la ciudad de Tikrit con las fuerzas recién eco a un lado de Boko Haram ISIS en el norte de África. Puede ser para que los Estados Unidos para de ayudar a los ejércitos que luchan. Se cree que cuando ISIS huyó Tikrit había bom bombas y otros de Al-Qaeda atacar una prisión en Yemen y liberado al menos descansados 260 reclusos. Muchos de estos presos han sido conocidos por, los, por trabajar con grupos terroristas en todo el campo. Varios de los líderes de Al-Qaeda estaban en este prisión. Varios hombres armados han asaltado una universidad en Kenia. Con so solo 15 se han disparado y matado. Es que casi 550 estudiantes, según des desaparecidos, los hombres armados atacaron cristianos solo en el campo. Esperamos que todo el mundo se encuentre al salvo. Después a un avalancha en los Alpes, tres de se dan por muertes y siete según desperdicios. Los la avalancha golpeó a un grupo de diez excursionistas y su guía en la frontera con Italia y Francia. El equipo de búsqueda continúa en busca de estos excursionistas hoy. Ahora en las noticias locales, Shelby y Abby. Gracias, John. Por la mañana, fuimos al centro a ver lo que estaba pasando en el sitio del antiguo edificio John e. Ross. El dueño de Ida de estaba fuera y nos invitó a entrar para ver cómo se estaba remodelando el viejo edificio Hoover Casa en el restaurante. El nuevo Ida del cortada con una amplia zona de estar y empleada un camarero o camareras. El comedor principal tiene forma de L. El recorte de la L es la zona de la cocina. Una mirada más cercana a lo que será la cocina. La vista desde la cocina de lo que será el comedor. El piso tendrá una baldosa de cerámica de color marrón rojizo que ayudará a dar al lugar un ambiente mexicano. Hay una puerta a una parte del edificio que no se utilizará como un restaurante. Un poco de esta área será amurreada y se utiliza como una despensa con un congelador a ras de suelo o el refrigerador. El resto estará disponible para alquilar. Esta zona fue de almacenamiento para la casa. Hay una puerta que de la exterior y lo que se convertirá en un patio pavimentado con ladrillos del edificio viajo Johnny Rusk. El propietario de Ida de Sol Itar, los ladrillos y los fue dado. Así que un poco del edificio Johnny Rust viviara en el nuevo Ida de. Aquí estamos de vuelta 
in El Conador, Mirando hacia El Pancho. Puedes ver algunos de los perales de friba de vidrio de color rosa ahí. El edificio no tiene aislamiento. Observe el toro, un toque decorativo que ayudará a dar al espacio un ambiente mexicano. En el lado derecho de la imagen hay un pasillo que conduce a una amplia zona, sin terminar en el lado este del edificio que con el tiempo puede ser convertido en una sala de banquetes. También a lo largo de este pasillo que los baños para el establecimiento. Otra mirada a la puerta de entrada al comedor. A partir de la cerca de la entrada mirando hacia el sur, hay otra habitación que será un espacio para los empleados y tal vez la oficina para el restaurante. El área frente que será parte de la zona de comedor. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Cuando esté terminando, se verá muy diferente a esto, pero se puede ver a partir de lo que se ha hecho de que muestra un gran promesa la apertura objetiva es paneles de mayo, pero la puerta uh, real dependerá del momento en que se complete todo el trabajo. Y ahora las noticias de deportes con Christian y Tomás. Gracias, Shelby y Ali. Ahora en el mundo de deportes, el Final Four de la NCAA, baloncesto colegial. Duke y Michigan State se meterán frente a frente en Indianapolis. Michigan State vuelve al Final Four después, de la, después del año pasado, donde perdió contra Louisville. <coughs> Tom Izzo y compañía intentará a llegar al final, al final Four después del año pasado que perdió. Duke vuelve a Indianapolis después de el año pasado, donde perdió en la primera ronda frente a Lehigh. Duke vuelve a Indianapolis después de el año pasado, donde perdió en la primera ronda frente a Lehigh. Duke intentará a sobrepasar la buena defensiva de Michigan State. Y en, el, y en el otro partido tenemos a Wisconsin contra Kentucky. Los dos vuelven al Final Four con intención de ganar. Kentucky, con récord de 38 y 0, intentará seguir su paso perfecto en el torneo. La final tendrá a cabo el lunes <coughs> uh, en la cadena de CBS. La transmisión empezará a las 6 p.m. tiempo este. Eso concluye los deportes para hoy. Y ahora aquí están su pronta noticias. Seguimientos en directo de pronta noticias. ha sido muy equipado para las celebridades con muchos altibajos. La primera Beatles esposa, Cynthia Lennon, murió de cáncer a la edad de 65 años.
Bruce Jenner tuvo un cambio de sexo y se observó el uso de tacones altos y palo rojo de labios. Mejor mujer transgénero del año fue Sofía Ráfaga. Actuó en La Naranja, es la nueva serie negro. Ella es la primera abiertamente transexual en ser nominada a un Emmy. Solange Noels y Jay-Z atacaron en un ascensor. Como Beyoncé permaneció impasible entre ellos, los rumores comenzaron a romper y Beyoncé respondieron con un rap descarado llamado impecable. La letra es, a veces la muerda se cae cuando es de mil millones de dólares en un ascensor. Kim Kardashian quitó la ropa y mostró su trasero al mundo en una foto que afectó a la web. La obsesión del año fue a la muden al mal, quien es George Clooney, novia. Ella era el número cuatro en la lista de la mayoría de los papeles influentes de Londres. Vestido del año fue Lupita Niangos, rojo globos de oro vestido. Lupita era los 12 años, una estrella de esclavos y la ganadora del Oscar. Jay-Z, Beyoncé y Blue Ivy muestran un frente unido en las VMAs. Para un interesante. Y ahora Morgan para el clima. Gracias. Para un clima en el 30 de marzo habrá un máximo de 58 grados y una media de 43 grados. Habrá una oportunidad 9% lluvia. En el día será solado, parcialmente nublado y más cálido. En la noche será algunas nubes y con brisa. En el 31 de marzo habrá un máximo de 54 grados y una media 32 grados. Habrá un, una oportunidad 9% lluvia. En el día será mucho sol. En la noche será claro. En el primero de marzo habrá un máximo de 62 grados y media de 52 grados. Habrá una oportunidad 10% lluvia. En el día será templado con mucha sol. En la noche será templado con brisa y con nubosidad viable. En el 5 de marzo habrá un máximo de 67 grados y una media de 42 grados. En el día será considerable cantidad de nubes con brisa y templado. Con algunos chubascos en la noche será principal nublado. Podría caer algún chubasca, chubasco. Gracias. Y ahora es Amanda con los noticieros del Estado Indiana. Gracias, Gaby. Por las noticias de Estado Indiana, tengo cuatro historias para ustedes. Crawfordsville adolescente murió en choque con volcadora. Las autoridades dicen que el niño Crawfordsville, 17 años de edad, 
murió y otros dos resultaron heridos en un choque con vocadora. Agentes del condado de Montgomery dicen, Tyler Reeves conocía alrededor de la once del viernes, el primer día de vacaciones de primavera, cuando su coche se salió de la carretera y dio varias vueltas. Fue llevado a un hospital local, donde murió más tarde. Otros dos chicos de 17 años de edad que viajaban en el vehículo de Reeves fueron llevados al hospital. Se espera que se recupere. Reeves era un junior en Crawfordsville Secundaria. Jugó tanto el béisbol y el fútbol. Superintendente de Scott Bowling dice al entrenador de béisbol John Fridge y pastores del Cali se reunió el viernes por la tarde con el equipo de béisbol, el cual está programado para salir el miércoles para un viaje a Tennessee. Él dice que la escuela tiene previsto ofrecer asesoramiento a los estudios en duelo. Indianapolis listo para juego de campeonato de la NCAA. Indianapolis se está preparando para los 70,000 aficionados que vienen a ver a Duke jugar Wisconsin para el campeonato nacional. La calle de Georgia permanecerá cerrado desde Meridian a Pennsylvania lunes y comenzando a las 6 de la noche. De la calle de South permanecerá cerrado desde Missouri a Capital. Al mediodía, los vendedores estaban ocupados en salando cambianas de cervezas que sirvieron los aficionados esta tarde. Tip-off es a las 9.18 horas de esta noche en el Lucas Oil Stadium, pero un fan fest se llevará a cabo hasta las 8 de la noche en el centro de Indianapolis. Tres niños entre cinco disparos en el lado noroeste de Indianapolis. Alguien usando el rifle de asalto disparó dentro de una unidad de reparamiento la noche del domingo, hiriendo a cinco personas, entre ellas tres niños pequeños. Durante el día, algunos de los daños es visible. Agujeros de bala en la parte exterior de la vivienda fueron cazadas cuando se utilizó un rifle de asalto de alto poder en el interior del apartamento. En total, cinco personas fueron asesinadas. Los familiares dicen que los tres niños están en condición estable. Los niños son todos los hermanos que comparten al mismo padre, pero de diferentes madres. Taylor, un amigo de la familia, dijo que los cuatro años de edad fueron sometidos a quirugía a ver una bala destituida de su suelo. También dijo que los seis años de edad tenía heridas en el brazo y la pierna, mientras que el de dos años de edad fue herido en el brazo y rotulas. Los niños están siendo tratados en el hospital de niños Riley. Las dos mujeres, una mujer de 25 años de edad y su madre, que es la madre y la abuela de uno de los chicos, se tomaron el hospital metodista. La mujer mayor se encontraba en condición estable. La mujer más joven estaba pasando por una quirugía extensa para múltiples disparos en el estómago. Todo comenzó la noche del domingo cuando un testigo dijo a la policía tres hombres entraron en la casa y dispararon varios tiros. Las poli la policía dice que marcharon en un coche plateado o blanco. Aparte de eso, la policía está trabajando para reunir más información mientras que la familia de la víctima se alimenta por toda la situación. Indianapolis Metro Jefe de Policía Rick Hitt nos dice que no creen que se trata de un acto al azar y dicen que, que, que creen que las mujeres conocían a sus atasantes. El padre de los, los niños fue tomado por la policía para ser interrogado. Todavía no hay una palabra sobre un motivo. No había señales de entrada forzada. Pitbull alerta propietario de la casa de Indianapolis al fuego. Un niño de dos años de edad, Pipo, es conseguir algo de crédito importante para salvar la vida de su dueño. Jennifer Green estaba en su casa la tarde del lunes cuando Raja su perro comenzó a ladrar y exigiendo atención. El perro la llevó a escaladas arriba donde descubrió el Porsche torcero en llamas. 
Verde logró escapar, escapar por el garaje, pero Raja corrió hacia el sótano. Bomberos de Indianapolis llegaron a la casa y el humo negro encontrado que brota de la estructura. Tripulaciones IFD rescataron a Raja desde el sótano mientras los bomberos luchaban por apagar el fuego. Verde dijo a los bomberos que había echado cien, cenizas de la noche anterior de un pozo de fuego en un cubo de basura de plástico por el sobre el porche de atrás. IFD dice que es el segundo incendio en dos días a tributos a ceniza desechados y advertir a los residentes a utilizar los envases de metal para las cenizas, las cenizas, las cenizas de descarte y para mantenerlo alejado de su terraza o en el hogar. Como brasas pueden estar, estallar y encender. Y ahora es Kennedy con últimas noticias. Hola, mi nombre es Kennedy. Voy a hablar de la Ley de Restauración de la Libertad. Indiana aprobó este proyecto de ley. La ley tiene por objeto proteger a las empresas y organizaciones sin fines de lucro de negar el servicio basado en la religión sin ser demandado. Sin embargo, esta ley se dirige a los gays y lesbianas y no son una clase protegida bajo la Constitución de Indiana. Esta ley está escrita en términos generales y podría causar otros tipos de discriminación. Gobernador Mike Pence no va a cambiar la ley. Esta ley entra en vigor el 1 de julio. Más de 2,000 manifestantes se reunieron en el Capitolio Estatal. Muchas personas hablan en contra de la ley, tales como celebridades Ashton Kutcher, Miley Cyrus y Hillary Clinton. Charles Barkley también se opone a la ley y llamó a la NCAA para tirar de final del torneo de Indianapolis. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dice, es no es un problema política, no es un problema religioso. Esto es acerca de la forma en que tratamos a los demos como seres humanos. Gracias. Y ahora tenemos que vives para No Hall, donde Gaby está hablando con un estudiante de la Universidad de St. Joseph. Seguimientos en directo de San Jose Universidad. Esta es Melissa Perez. Ella va a Colegio San Jose en Rensselaer, Indiana, y es originaria de México. Melissa, ¿cuál es tu parte favorita de esta universidad? Mi parte favorita de esta universidad es ver conocido tanta gente y la gente me cae muy bien aquí, todos son muy buenas gentes y todos somos como una familia y los profesores también son muy buenos. Y es todo por las noticias Pumas. Me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 